kombola machache hewan lakini yenye kulenga kuangua kwenye target tu hebu mpe bwana makofi haleluya ah kama unavyojua nilikuwa kigoma kigoma kule nikakuta mwimbaji mmoja wa ufufuo na uzima anaimba vizuri sana nikamwambia twende ufufuo na uzima dar es salaam ili ukawatumia ujumbe kwamba kigoma hawavumi lakini wamo amen baadaye tukawa kule tanga tukakuta waimbaji wengine wanaimba vizuri sana unajua kama liko jambo zuri kwenye maisha ni kuzaa mtoto yani kama iko hatari kubwa kwenye maisha kuzaa mtoto alafu mtoto uliyemzaa akaendelea kuwa mtoto 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 unatamani umnyweshe sumu afe maana gharama za kumlea zinakuwa nyingi sana bahati nzuri ufufuo na uzima tunajua namna ya kufungua kanisa lakini hatujui namna ya kufunga kanisa askofu mmoja akaniambia mchungaji mimi kwenye kozi yangu ya theolojia nimesoma yote nimesoma jinsi ya kufungua kanisa na likikataa jinsi ya kufunga kanisa mimi nikamwambia mimi kwenye kozi zangu zote za theology nimesoma namna ya kuanza kanisa na namna ya kulifanya kanisa liwe mega church na baada ya kuwa mega church namna ya kulifanya kanisa liifanye taifa kuwa ufalme wa mwana kondoo nikamwambia vitu vingi vyenye nguvu duniani huwa havina rivers ukiona kabajaji kana rivers kale unaweza ukapiga kali rivers kakarudi kakaenda njia nyingine ukiona magari kama land cruiser yana rivers pale lakini ndege huwa haina rivers ndege ikipaki hapo ilipopaki mpaka ivutwe kutoka ndiye anze safari vitu vyote vizito vizito huwa havina rivers na sisi ufufuo na uzima huwa hatuna rivers tukikanyaga mahali tunakwenda mpaka tunafika mahala tulikotakiwa sasa somo langu leo litakuwa la ajabu kidogo na uajabu wake utauona baada ya kuwa nimekwambia ninachotaka kufundisha Watu wengi wanajua kuwa a, kanisani ni mahala pa kukutana baada ya uchovu wa katikati ya wiki. Lakini sisi ufufuo na uzima tunajua kanisani ni mahala pa kutua mizigo yako baada ya kuumeelemewa wiki nzima. Nataka kabla sijafundisha somo nikupe tu utangulizi kidogo. Halafu baadaye nitaanza kutupa mawe maana muda wangu leo umenikimbia. Kuna siku moja wanafunzi wa Yesu wakamwendea Yesu. Akiwa anawafundisha baadaye mafarisayo wakaja Yesu kumuuliza maswali ya kumtega. Wakamuuliza hivi mwalimu, "Je, ni halali mtu kumwacha mke wake kwa kila sababu?" Inavyoonekana farisayo mmoja alikuwa amegombana na mke wake nyumbani. Sasa kwa vile ni mshikatolati alikuwa anatafuta Yesu ashushe yaya aya ya kuacha mke. Alipoiangalia tolati yote na manabii hakuona aya yoyote mke anaweza kuachwa. Huyu farisayo akasema wacha nijaribu kwa mwalimu kama anaweza kuniteremshia aya ya kuachana na mke wangu ambaye tumegombana nyumbani kama ambavyo unajua mitume mingine kila wali, mitume wengine kila walipoudhika walishusha aya. Lakini kwa neno la Mungu aya hazishuki kwa sababu anavotaka mtu. Aya zilishashuka zamani kwa njia ya Roho Mtakatifu tunatakiwa kuzifuata aya zinavyosema Sasa mafarisayo wakamuuliza mwalimu je mtu anaruhusiwa kumwacha mke wake kwa kila sababu yani kuna kamwanya fulani hata kama ni kadogo unampa una talaka mkeo Yesu akawaambia hamkusoma Mungu alipoumba aliumba mtu mke na mtu mume Akawaelezea hayo lakini bado wakasisitiza wakasema mbona kwenye tolati zamani Musa alisema yeye mtu akikuudhiudhi unampa talaka tatu anaenda zake. Mbona Musa alisema tunaweza kuwapa watu talaka? Yesu akajibu akawaambia haikuwa hivyo tangu zamani. Lakini Musa alifanya hayo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Aliona wabishi wabishi sana na, na wapenda lakini ni majitu mabishi mabishi sana ingawa nayapenda ili niendelee kuwa nayo ni atengenezee angalau sheria ingawa sheria zenyewe haziko sawa lakini angalau niendelee kuwa kuwa nayo lakini haikuwa hivyo tangu zamani somo langu leo linaitwa haikuwa hivyo tangu zamani 
Hebu mwambie mwenzako haikuwa hivyo tangu zamani. Ndiyo somo langu. Nimeona nikupe introduction hiyo ili kusudi ujue haikuwa hivyo tangu zamani. Maneno haya Yesu aliyasema yananigusa sana. Alikuwa anamkaba mtu ambaye anataka anataka namna ya kutenda dhambi. Anasema mbona 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 kama tuliambiwa kwamba inawezekana ukamwacha mkeo kwa namna fulani fulani. Yesu akasema ndiyo, lakini haikuwa hivyo tangu zamani. Mambo haya yamekuja juzi juzi tu, mmejitungia tungia wenyewe, lakini haikuwa hivyo tangu zamani. Na Yesu akawa ameuziba mwanya huo. Vinginevyo Yesu angejibu angejibu kwa uzembe uzembe tungekuwa na matatizo makubwa leo. Sasa kwa taarifa yako kama umeoa, tafuta tu namna ya kumpenda huyo mke kwa namna nyingine tena, lakini mambo mengine yote Mungu haruhusu. Sasa kwa nini mimi nimesema haikuwa hivyo tangu zamani? Leo nataka nitupe kombola ambalo litakwenda mpaka mashariki ya mbali, litakwenda mpaka Marekani, litakwenda dunia nzima na litakupa wewe mwanya wa kujua kumbe haikuwa hivyo tangu zamani. Na mtu atakayekubishia bishia umwambie tu kwa ufupi haikuwa hivyo tangu zamani. Na niombe sasa. Mfalme mkuu katika jina la Yesu. Ninakuomba moto huu wa dakika hizi chache ushindilie ndani ya mioyo ya watu hawa. Ili kwamba kuanzia leo wajue yale walionayo hayakuwa hivyo tangu zamani. Na kushukuru kwa sababu utafanya hivyo na kuzidi katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote waseme amen. amen. Naomba kwa pamoja tufungue kile kitabu cha Walumi. Kitabu cha Walumi sula ya nane. Kitabu cha Walumi sula ya nane. Tutasoma kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 22 kitabu cha walumi sula ya nane kuanzia mstali wa 20 wa 19 tutashambulia kwa dakika chache lakini kwa uhakika we want to lead from romans chapter 8 and verse 19 to 22 tasoma kwa jina la yesu walumi sula ya nane mstari wa 19 mpaka wa 22 Soma kwa jina la Yesu Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu Kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili Si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Hebu naomba kila mtu arudie maneno haya. Hebu sema viumbe vyote pia vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Yaani anasema viumbe unavyoviona vinategemewa na vyenyewe kuwekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Yaani mbwa unayemuona, paka unayemuona, ngombe unayemuona, nyoka unayemuona amebebeshwa utumwa fulani ambao hapendi kufanya naye anategemea wekwe huru. Sasa unisikilize kwa makini sana. Sikilize vizuri. Lengo la somo hili la leo litakusaidia kushinda magonjwa kabisa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Naomba ukubaliane na mimi. Ulimwengu tunao uendea sasa hivi utakuwa sio ulimwengu wa kushinda kwa sindano. Utakuwa sio ulimwengu wa kushinda kwa sababu ndugu yako ni rais wa nchi. Utakuwa ni ulimwengu wa kushinda kwa sababu unamjua Mungu aliye hai. Tunauelekea ulimwengu ambao kila miaka inaposonga mbele pata kapofika wewe ulie na miaka ishirini una miaka sabini. na ulie na miaka hamsini una themanini. na wale mlio na miaka kumi na nne mna tisini. na wale mlio na miaka sabini mna mia na arobaini. ulimwengu ule utakuwa sio ulimwengu tena wa unashingi ngapi liwe hai 
utakuwa sio ulimwengu tena wa unamjua daktari nani ili uendelee kwa hai utakuwa ni ulimwengu ambao wenye imani katika Mungu pekee ndio watakao simama ninakujengea msingi ambao Yesu akichelewa kurudi utatembea katika afya njema hata kama dunia yote ni wagonjwa hata kama kuna magonjwa ya namna fulani unaweza kutembea katika afya njema na dunia ikashangaa kwa ni mtu ajabu kwa sababu asili ya magonjwa haikuwa hivyo tangu zamani sasa unisikilize vizuri sana wale mnaosoma biblia nimesoma lile andiko kwamba viumbe navyo the english bible says and all creation is groaning and crying for the freedom from slavery that will come when the sons of god shall be manifested yani viumbe vyote na wanyama wote na ndege wote na simba wote na chui wote na nyoka wote na wao wanahangaika wanatafuta uhuru fulani fulani sasa baadaye nitakuonyesha sasa wanahangaika kinamna gani kutafuta uhuru na wao wanategemea kudhihirishwa the manifestations of the sons of god inakuwaje sasa unisikilize vizuri sasa kwenye biblia kwenye kitabu cha mwanzo tutanavigate kwa dakika chache sana lakini kutakuwa na impact ya kudumu kwenye maisha yako na kamwe ninaomba roho mtakatifu maneno haya ayashindilie ndani ya moyo wako usije ukayasahau tena na ukitembea kwayo utapata chakula kitakachokupeleka kwenye jangwa lilo mbele yako hata kama miaka 40 ijayo ukiyaweka moyoni mwako hebu sema amen it is important to understand the more we move the more we go into our destiny the hard becomes to survive for the people who don't have faith for the people who don't have hope in god you will not survive no one will survive because of the size of your worries you will survive hakuna mtu atakayeishi kwa sababu ya unene wa wallet yake lakini bibi inasema kwamba wale watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu it is the people who know god it is the people who understand what their god can do it is the people who understand what their god is capable of being and has been before sio tu hivi hivi tunakuendea kizazi ambacho wanasiasa wataendelea kuwa watu wanaoshika fedha matajiri watakuwa wakorofi kuliko leo wachawi wataendelea kuwa wakorofi kuliko leo wachungaji wataendelea kuwa wakorofi kuliko leo maimamu watakuwa ndio kuliko walivyo leo magaidi watazidi waliko leo tunakiendea kizazi ambacho mwenye haki wa Bwana ataishi kwa imani naye akisitasita roho ya Bwana haipendezi naye haleluya na mimi ninamuomba Mungu hata kama kwa miaka michache ijayo miaka 20 au 30 anipe neema ya kuhubiri injiri hii takatifu kwamba injiri hii ambayo ni injiri ya kizazi cha mwisho ni injiri inayohitaji viriba vipya kwa ajili ya mvinyo mpya ni injiri inayohitaji watu waliotengenezwa kwa ajili ya saa iliyoandaliwa. Ni injiri inayohitaji wanadamu wenye nguvu isiyokuwa ya kawaida. Itahitaji wanadamu waliotoka mbinguni, haihitaji mwanadamu wa kawaida, haihitaji dini ya kawaida. Inahitaji zaidi ya wanadamu. Inahitaji wanadamu watakao ubeba uwezo wa Mungu kuanzia kwenye mifupa yao, kwenye nyama yao, kwenye misuri yao, kwenye damu yao na kudhihirisha uwezo wao katika ulimwengu uchao. Na hili linawezekana. It is going to cost more than flesh. It is going to cost more than secular understanding. It is going to cost more than theology. It will cost God in person. Itamgarimu Mungu mwenyewe. Na nikwambie kwenye kitabu cha mwanzo. Ile sula ya kwanza. Kwenye kitabu cha mwanzo sula ya kwanza uone makusudi ya tangu awali Mungu alipomuumba mwanadamu Mungu akasema maneno yanayonishangaza mno Mwanzo sura ya kwanza mstali wa 28 Sikiliza vizuri Mungu anasema Mungu akawabarikia Mungu akawambia Zaeni mkaongezeke Hizi ni amri za awali Mungu anampa mwanadamu kabla dhambi haijaingia duniani 
kabla magonjwa hayaingia duniani kabla kujenga nyumba kabla kuvaa gauni kuvaa sketi kuvaa kuvaa miwani hakujaingia duniani these are the first rules that god is giving to humanity anamwambia kwanza kazaeni muongezeke kama huzai usiambie kwa sababu mirija imeziba uambie haikuwa hivyo tangu zamani mirija ilikuwa haizibi tangu bustani ya eden kama huzai wamekwambia huna uterus waambie haikuwa hivyo tangu zamani Mungu aliposema zaeni alisema zaeni akasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha nataka hilo neno lizame ndani ya akili yako maelekezo uliyopewa kwanza ni kuzaa mwanaume au mwanamke ni kuzaa kiroho au kimwili cha pili kuitiisha nchi Hebu mwambie mwenzao kuitisha nchi. Neno la Kiingereza hilo kwenye kutisha linaitwa subdue. Subdue the land. Limetafsiriwa kusubdue maana yake is to have total control over the land. Subdue limetafsiriwa is to have a supremacy power over the land. Subdue imetafsiriwa it is to have the access the full access capacity to whatever is in the land kwa hiyo mungu alipoumba dunia akakwambia wewe katishe nchi yani kila nchi uifanye ikutii wewe hebu mgeukie mwenzako mwambie leo inakutii wewe jibu atakalokuambia haimtii lakini mwambie haikuwa hivyo tangu zamani Mungu alipoumba mwanzoni ilikuwa nchi tutii na lazimisha leo nchi ianze kukutii wewe kwa jina la Yesu Kristo. Unapoanza kupata ufahamu huu, I command the land to be submissive, to be subdued in your hands in the name of Jesus. Akasema nchi muitishe. Yaani nchi muitishe na mapori yake, na majangwa yake, na milima yake, na misitu yake kutisha tangu mwanzo Mungu anaumba dunia. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi yetu. Kazi yetu haikuwa kutiishwa ni kutiisha. Alafu anaendelea kusema Anasema kwa ujasiri kweli kweli. Anasema na kuitisha mkatawale. Hebu sema mkatawale. Hatukuwa watawaliwa. Asili yetu haikuwa kutawaliwa, ilikuwa kutawala. Nini kimetokea mpaka leo unatawaliwa? Asili yetu ilikuwa ni kutiisha maana yake kuwafanya wakutii ukisema njoo wanakuja nenda wanakwenda nyamaza wananyamaza lala wanalala kufa wanakufa amka wanaamka katika wanakatika ngoka wanangoka fiatuka wanafiatuka Niyo ilikuwa asili yako lakini leo umekuwa mtu wa kuogopa ogopa tu haikuwa hivyo tangu zamani Mwambie mwenzako haikuwa hivyo tangu zamani. Leo nataka nitoke kwenye utumwa nilioingizwa bila kujua maana haikuwa hivyo tangu zamani. Anasema mkatawale. Sasa hapa ndipo pana niletea raha ya kupita kawaida. Anasema mkatawale. Mnatawala nini samaki wa baharini? Mnatawala nini samaki wa baharini? Muulize mwenzako lini umekula samaki? Anasema mkatawale samaki wa baharini. Yaani rais wa samaki aitaki, alikuwa ni wewe tangu zamani. Yaani hakimu wa samaki alikuwa ni wewe tangu zamani. Kwa maneno mengine ungekuwa huko kama ulivyotakiwa kuwa tangu zamani, ungeenda leo pale Kawebichi, ungeenda kuambia migebuka wote hapa, sato wote hapa, wote hapa mnisalimie na haraka ya kwenda kufanya kazi. Ulikuwa wewe ndio mtawala kwa, kwa, kwa kusudi la Mungu. Na Biblia inasema sio samaki tu viumbe wote waendavyo baharini. Sio samaki tu. Yaani ndio asili yako yani. Ndio umeumbwa kwa namna hiyo bahari yani bahari pale ndio maana Yesu alipokuja duniani akajaribu kuopa mfano jamani nimekuja kuwaonyesha kwamba lengo lenu nyie ni kutawala bahari mnaona ninatembea juu ya maji akajaribisha kidogo kutembea juu ya maji kuonyesha mimi nimerejesha utawala ulioibiwa na ibilisi kwa ajili yenu kwa jina la Yesu Hebu sema amen Lakini haitoshi Kumbe tangu zamani wewe ulitakiwa kutawala samaki wa baharini kila kilichendacho baharini kono kono samaki nyoka vyote leo yasa ni mnyama wa baharini wote wale Ndiyo maana Mungu akamwambia samaki mmezeona 
Akameza ang. Baadaye akamwambia siku tatu mtapike na usimtapikie Bagamoyo. Kamtapikie pangani. Na umtapika akiwa anapumua mtawala akasema. Lakini kingine ukatawale samaki wa baharini ukatawale na ndege wa angani. Hebu sema baharini angani. Anaendelea na kila kiumbe kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo lengo letu tangu mwanzo ni kutawala baharini, kutawala angani, kutawala katika nchi. Hebu useme kwa ujasiri. Ninatawala majini Ninatawala angani Ninatawala katika nchi Hiyo ndiyo ilikuwa lengo la awali That was God's objective when he created man Kutiisha na kutawala angani Kutiisha na kutawala baharini Kutiisha na kutawala kila kiendacho juu ya nchi akiwemo wazidi mkuu wa Tanzania kila kiendacho ili mradi unakwenda juu ya nchi wewe lazima utii na utawaliwe na injili ya Yesu Kristo. Lazima. Hiyo ndio jukumu letu. Unaona waislamu ndugu zetu wanaponyimwa haki zao wanafanya maandamano wanatembea kwa nini? Wamenyimwa sehemu yao ya ibada na si sehemu yetu ya ibada ni kutawala katika nchi, kutawala katika anga na kutawala ndani ya maji. Tuna haki ya kufanya maandamano kwa ajili ya jambo hilo. Lakini kwa nini hatufanyi maandamano? Hatufanyi maandamano kwa sababu utawala wetu sio feki, sio wa kulilialia, sio wa kuombaomba. Tumejisahau tu kwamba haikuwa hivyo tangu zamani. Tumekuwa ombaomba tu hatujui kwamba haikuwa hivyo tangu zamani. Nimeona jambo chini ya jua la kushangaza. Watumwa wamepanda farasi, mabwana wanatembea, haikuwa hivyo tangu zamani. Tunaanza kurudi kwenye sehemu yetu kwa chini la Yesu. Rudi! Hey. 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 amen. Hey. Ha, this is what makes who I am. Huwezi kunitoa hata kama ungekuwa na digirimi ya moja ili mradi na Bwana takuongoza kushoto na kulia mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, juu chini. Juzi wakati tunatoka wakati tunatoka sehemu fulani na ndege tulikuwa na wajapani kwenye ndege mle tukamwona rubani mmoja ndiye anayeongoza ndege alipopita paka nisalimia baba utukufu sasa pastor christian akauliza hii anakufahamu huyu nikamwambia nilimtoa vibwengo vya kutosha huyu <laughs> sasa hivi nina wasiwasi kwa sababu nilikuwa namtoa vibwengo analuka juu na chini leo analusha ndege inabidi nitulie lakini najua kumbe tuna uwezo wa kuyafanya mambo yaende. Huyu anayerusha ndege juu lakini vibwengo hawezi kuvishughulikia. Ana uwezo mkubwa lakini vibwengo vimemharibia lakini kumbe sisi tuna uwezo wa kuwaendesha watu waende mashariki, waende magharibi, waende kaskazini, waende kusini. Tuna uwezo wa kuiongoza Tanzania ikaenda kule tunakotaka sio kulalamika tena. Tunaweza kuipeleka iende kule tunakotaka. All what you see they are suggestors about what Tanzania is capable of being. Wale unaoona wote ni wanapendekeza tu. Kwamba Tanzania iweje. Ukimwona Jakaya Kikwete anapendekeza tu. Dr. Slaha anapendekeza tu. Mbowe anapendekeza tu. Lipumba anapendekeza tu. Mbatia anapendekeza tu. Na wengine wote wao wanapendekeza tu. Lakini sisi tunao uwezo wa kuipeleka Tanzania kule tunakotaka iwe. Tukitaka iende mashariki, itaenda mashariki. Tukitaka iende kusini, itaenda kusini. Tumepewa mamlaka ya kutiisha na kutawala haleluya Hebu sema kwa jina la Yesu Ninatisha Ninatawala Baharini Angani na nchi kavu na kila kilichopo pale Hivyo ndio haki yako Sasa unisikilize vizuri Kama unasikiliza inua mamvuri juu useme leo ni siku ya kwangu narudi kwenye asili yangu (coughs) 
Unasikiliza? Kuna vitu mimi huwa navisema wakati naanza kusema kama nimeropoka. Nikirudia mara ya pili na kuwa tena kama nimeropoka. Nikirudia mara ya tatu naanza kuona sijaropoka inawezekana. Nikirudia mara ya nne naanza kusema sijaropoka nikiweka utaratibu itawezekana. Nikirudia mara ya tano naanza kuona ni sawa sawa niko sawa. Nikirudia mara ya sita mara ya saba mara ya nane naanza kutembea na kuongea na baadaye naiona inatokea. Mungu ni Mungu wa kusema. Narudia tena. Mungu ni Mungu wa kusema. Yaani Mungu wa Waebrania anasema sema kwanza kabla hajatenda. Miungu wengine wanakunyemelea. Miungu mingine wanakunyemelea. Yaani wanakunyemelea alafu vu. Lakini Mungu wa Waebrania anasema sema kwanza. Na akisema mpaka mnachoka. Anaongea, 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 anaongea mpaka mnaona kwanza mbona anaongea sana hatendi. Anapoongea yeye anatengeneza ahadi. Ndio maana Biblia nzima ile anaongea tu. Takubariki, takuinua, tafanya hivi. Unaweza kuona mbona mbona Mungu wewe ni mwongeaji sana waambie watu we have a talking god. Mungu wetu anaongea kwanza kabla hajatenda. Sasa usikilize vizuri sasa. Tunatawala baharini angani na nchi kafu ndio ilikuwa asiri yetu kila kiendacho baharini kila kiendacho angani kila kiendacho kwenye nchi kafu kwenye ndege siku moja kindeki kayumba yumba kama unavyojua nikamwambia bwana mmoja nikamtania tu Umekaa kwenye mlango wa emergency. Umeshafundishwa namna ya kuruka kwenda nje kama mambo yakiwa vibaya umeelekezwa. Ume, ume, ume Akaniambia nimeelekezwa kwenye kadirisha dishi. Nikamwambia lakini mwe mwenzako sto, mi mwenzako stoki kwenye kadirisha. Mi mwenzako itakwenda itashuka nitatokea wanakotokea wanadamu wote. Anasema we unasema kwenye mazingira haya ambayo ndege inatikisika umejiamini na nini? Nikajisikia nimwambie ninatawala angani. Ninatawala angani. Lakini utawala wako wewe sio kwa sababu na unahisi, unajua kuna hisia fulani fulani ambazo mchungaji anazo, hisia hizo ndio zinazotaka kumfanya aseme anatawala angani. Anasikia up, sina upako wa kutawala angani unaohisi wenye hisia. Nasema kwa sababu kanuni imesema ukiifata kanuni inakuwa sawa sawa na unajosema hauhitaji kuwa na hisia. Kanuni zipo. Wewe unasikia bungeni kabona kanasimama kanuni ya tano ibara ndogo namba fulani hawezi kuruka ruka kanuni kanuni jamani a ah, ah. tunatawala kwa mjibu wa sheria ya kitabu cha mwanzo sheria ya kitabu cha mwanzo sheria ya kitabu cha mwanzo ibara ya kwanza kifungu kidogo cha ishirini na nane cha kutawala bahari anga pamoja na nchi tunatawala kwa sheria ya Bwana na maneno haya tolati uyafunge shingoni mwako uyatafakari mchana usiku ndivyo utakavyoifanikisha sana njia yako hii ni sheria ya Bwana Biblia ni sheria ya Bwana na sheria hii imethibitika kizazi hadi kizazi haiwezi kubadilika Amen Aha. Nikamwambia bwana nitatokea kwenye mlango wa kawaida. Sababu humu angani na tawala huko. Unahisia nini? Sina hisia. Sheria inasema hivyo. Unajua hata kama uhujui sheria unaweza kuonewa. Unaona juzi juzi pale wale mabwana wa Chadema walikuwa na matatizo matatizo pale akakamatwa mwenyekiti wao. Alipokamatwa pale kupelekwa sui polisi kuojiwa wakaenda wana sheria sui nane mtu nane yani mtu nane anakwenda kutetea mtu mmoja alafu watu nane walioshiba yani hawaruki ruki yule bwana wao anaambia bwana ebu 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 toa maelezo wanasema sheria fulani kifungu fulani hakisemi atoe maelezo anatakiwa andike mwenyewe <laughs> unaona sasa lakini kama mchungaji wa jima hujui sheria 
unaanza kujipinda tu mimi mchungaji kwa jima wa ufufuo na uzima hujui sheria na ndio maana wewe unaumia hujui sheria haikuwa hivyo tangu zamani au kutakiwa kutawaliwa tangu zamani Ignorance of the law is not an excuse. Wewe uwa mtu. Alafu ukajitetema kama ni kwa sijui kwamba nikosa kuua. Sasa Kwa hiyo tunatawala tunatisha wewe hebu jaribu umtafute mtu ambaye ni msumbufu. Unayemjua kabisa huyu bwana kwa usumbufu ni kiboko. Alafu aanze kumtisha na kumtawala. Mimi ndio huwa nafanya hivyo. Nikimwona mtu mkorofi kabla sijaenda kumuona katika jina la Yesu na mtaja jina lake ngurungwa na kutiisha na kutawala nikiongea na wewe ni ndio 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 paka mwisho Alafu nikianza kuongea Mr. Ngurungwa ndio mchungaji ndio mchungaji hivi hivi ndio baba ndio mchungaji ndio mchungaji na muona huyu ame ame ame, ame anasigida yake hapo juu lakini na mimi natawala kila kinachoenda juu ya bahari kila kinachoenda juu ya maji siangalii nani anasimama mbele yangu nina tawala we hujawahi kukuuliza chungaji mbona wewe kwenye viwanja vya wazi lakini wewe unapasua vitu moja 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 kwa moja si mtawala si mtawala mtawala haongeaji kwa siri siri mtawala anasonga mbele ndio maana sasa tunatakiwa kuibeba Tanzania naona kuna uchumi Tanzania kule naona kuna mafuta kule mbele naona kuna gesi kule mbele naona kuna madini kule mbele tunatakiwa tuibebe Tanzania tuiongoze kwenda inakotakiwa kwenda na lazima uchumi wa Tanzania utakuwa juu tena mimi kama mtawala naiona Tanzania mpya inakuja mbele yetu Tanzania yenye afya na ustawi <coughs> Mtu anauliza mtawala kwani mbunge zaidi ya mbunge saa. Mtawala kwani rais zaidi ya rais saa. Sasa <coughs> nikulete kwenye maneno hayo sasa. Kwa hiyo kila mtu ashike mkono wake kifuani. Sema maneno haya. Ninatisha na kutawala Bahalini ninatisha na kutawala angani natisha na kutawala kila kiendacho juu ya nchi kwa jina la Yesu rudia tena natisha na kutawala Bahalini natisha na kutawala kila kiendacho juu ya nchi natisha na kutawala kila kiendacho katika nchi halafu muulize mwenzako sasa kwa nini leo wewe unahangaika hangaika na wewe umjibu haikuwa hivyo tangu zamani. Haikuwa hivyo tangu zamani. Sasa unisikilize vizuri sasa. Kwa hiyo asili ya mwanadamu alitakiwa atawale majini, atawale angani na nchi. Shetani alipomuona mwanadamu amepewa utawala huo akashuka kuja kumdanganya Adamu. Lengo la shetani alitaka na yeye atawale maeneo hayo hayo. Akamfanya binadamu baba yetu wa imani atende dhambi. Hivi unajua Adamu alipotenda dhambi sisi tulit 